ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಸಾರವುಳ್ಳ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಈಗ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರಿ ನಾಯಿ ಹೊತ್ತೈದ ಚಿರತೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ನವಿಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಮಗಳನ್ನು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬಿಡಲು ಬಂದ ತಂದೆಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹೇಮಾವತಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಗರದ ಸಾಲ್ಗಾಮೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಸಾಕಿದ ಕೋಳಿ ತಿಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ತನೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಎಳೆದಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ನಗರದ ಹೊರಹೊಲಿಯದ ಕೆಂಚಟಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದ ಭೂಕುಸಿತ ತಪ್ಪಿದ ಬಾರಿ ಅನಾಹುತ ದೋಣಿಗಲ್ ಬಳಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರಿದ ಚಿರತೆಯೊಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಸಿವಿನ ದಾಹ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಚಿರತೆಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಗಳನ್ನು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬಿಡಲು ಬಂದ ತಂದೆಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಹಾಸನ ನಗರದ ಸಾಲಗಾಮಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿಯಾಗಿದ್ದು ಜೂನ್ ಹದಿನೇಳರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ಮೂವತ್ತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬಿಡಲು ಆಕ್ಟಿವ್ ಹೋಂಡಾ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು ಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಂದೆ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇವರ ಮಗಳು ಬೈಕ್ ಇಳಿದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದ ಬೈಕ್ನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡ ಮಗಳು ವಾಪಸ್ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ದಿಕ್ಕು ತೋಚದೆ ಮಗಳು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಈ ವೇಳೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪುತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಸನದ ಹೇಮಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ ಸಾಕಿದ ಕೋಳಿ ತಿಂದಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ನಾಯಿಯನ್ನು ಅಮಾನುಷ್ಯವಾಗಿ ಕೊಂದಿರುವ ಘಟನೆ ಹಾಸನದ ಅವರ ಹೊಲೆಯದ ಕೆಂಚಿಟಳ್ಳಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಚ್ ಕೆ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ ನಾಯಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಬಡಿದು ಕೊಂದು ಹಾಕಿರುವ ದುರುಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಯಿಯನ್ನು ಎಳೆದಾಡಿ ಬ್ರುಗಿಯ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು ಇವರ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿರುವ ಪಾಪಿ ಮೃಗಿಯ ವರ್ತನೆ ತೋರಿರುವವನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಳೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸಾಕ್ಲೇಶ್ಪುರ ತಾಲೂಕು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋಣಿಗಾಲ್ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ತಡೆಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದಿದೆ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿತ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಗಾಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ನೆಲ ಕುರುಳಿದೆ ದರ್ಗಾ ಬಳಿಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ ಮಳೆ ಜೋರಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ತಡೆಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಬಿರುಕು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿರುವ
ರಸ್ತೆ ಬದಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಲ್ಲಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಯನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ಸತೀಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಸುಭಾಷ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು ಕೆಎ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ನಂಬರಿನ ಲಾರಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಲಾರಿಯ ಮಾಲೀಕನ ಮೇಲೆ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ನಗರಸಭೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ಸತೀಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಗೋದಾಮುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಲಾರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕನ ಮೇಲೆ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಾರಿಗಳು ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಾರಿಗಳು ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಕೆ ಎ ತರ್ಟಿನ್ ಕೆ ಎ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಲಾರಿಯನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕನ್ನು ತರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮುಖಾಂತರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲಿಸೋದನ್ನ ತಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ ಸರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಾರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಾಹೀರಾತು ಅಮೂಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಪಾರ್ಲರ್ ಹಾಸನ್ ಸಂಪಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಹಾಸನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎವರ್ ಇನ್ ಹಾಸನ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಮೂಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಶಾಪ್ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಮೂಲ್ನ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರ ಐಸ್ಕ್ರೀಂಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಬಗೆಯ ಅಮೂಲ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ಗಳು ಅಮೂಲ್ ಬಟರ್ ಅಮೂಲ್ ಚೀಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ಗಳು ಶುದ್ಧ ದೇಸಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ವಿಪಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಮೂಲ್ ಮಿಠಾಯಿ ಮೇಡ್ ಕುಕೀಸ್ ರಸ್ಕ್ಸ್ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಐಸ್ಕ್ರೀಂಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು ಅಮೂಲ್ನ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ ದೇಸಿ ಚಾಟ್ಸ್ಗಳು ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಚೀಸಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬರ್ಗರ್ಸ್ ಫ್ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ಸ್ ಫಾಲುದಾಸ್ ಅಮೂಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಡೇಸ್ಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಮೂಲ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಪಾರ್ಲರ್ ಹಾಸನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಪಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಹಾಸನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೈನ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಟೂ ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಡಬಲ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಮೂಲ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ಇನ್ ಹಾಸನ್
ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು ಶಾಂತಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಹಾಸನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಏಟ್ ಮತ್ತು ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ Time in Hassan, the Kunz Gold and Diamonds Desire makes a new style. Grand opening on 23rd July Sunday. Opening offer, flat discount of 110 rupees less per gram on gold. Wastage starts from 4.7%. Flat discount of 15% off on MRP of silver articles. Flat discount of 0% on making charge only for leg silver chains. Do visit the Kunz Gold and Diamonds, Subar Square, BM Road, Hassan. contact 9008299560 matto me amog vartagalige swagata ittichige sakrish prabhavada pashchima ghatadalli nadeda off road four wheeler rally nadisirva viruddha krama kaigondirva aranya adhikari shilpa avara karya shlaghaniya endu parisaravadi hagu vakila kishor kumar mechuge vyakta padisiddare ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ತಾಲೂಕು ಹಾನುಬಾಳು ಹೋಬಳಿ ಮೂರ್ಕಣ್ಣು ಗುಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪೈಕಿ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಬಳಸಿದ ಹತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಹದಿನೈದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಎಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ಕೆಲ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣವಾಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಅವಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಬ್ದ ಬರುವ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದು ಡಿಜೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದುದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ತಪ್ಪಿದಸ್ಥರು ಎಂತಹ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಒಂದು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೆವಿನ್ಯೂ ಜಾಗ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇವರು ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ಶಿಲ್ಪಾರವರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಹದಿನೈದು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಹಿಂದೆನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಡಿ ಸಿ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಡಿ ಸಿ ಎಫ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಅವರ ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರಿಸರವಾದಿ ಆರ್ ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅನೇಕ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಮೂಲಕ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವುದೇ ಓದಿನಲ್ಲಾಗಿರ್ಲಿ ಅವರ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲೇಬೇಕು ಇದು ಅದು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಹಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದವ್ರ ಸಹಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾದ ಗೊದ್ದು ಉಮೇಶ್ ಎಚ್ ಪಿ ಮೋಹನ್ ಚಾನಾ ಅಶೋಕ್
ಪೋಷಕರು ಸಹ ಸಾಲ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಓದಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಆಗ ಪೋಷಕರೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ದಿವಾಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಳಗೂಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಓದೋರು ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ಆರ್ಎಲ್ ಸಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಠನ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಿ ಎ ಬಿ ಎಡ್ ಎಂ ಎ ಎಂ ಎಡ್ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹೋಗುವ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ದೊಡ್ಡದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಆದ ಕಾರ್ಮೆಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರ್ತ ಕರೆಸಿ ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೋರಿಗೂ ಮೇಡಬಹುದು ಈ ವೇಳೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ದಾರಿ ಕೊಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಣ್ಣ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪರಮೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಗರದ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡರ ಕೆರೆ ಏರಿ ಸಮೀಪ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಿರತೆಯೊಂದು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಡರ ಕೆರೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಚಿರತೆಯು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಇಳಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಚಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ರಾಯ್ಪುರ ಶಿವಣ್ಣ ಎಂಬುವವರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾದರೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚಿರತೆ ಜಾಡನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಲ್ಲ ಯಾರ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾನಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾಸಿಗಳು ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಭಯಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಬಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಲು ನಿಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾರೇ ತಿಳಿಸಿದ್ರ ನೀವು ಈಗ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ವಾಚರ್ ಬಂದ್ರು ಇಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ರೇಂಜ್ ರಾಯಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚಕ್ಕಡ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರಿನ ಈ ಹೊತ್ತೈದ ಚಿರತೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ನವಿಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಮಗಳನ್ನು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬಿಡಲು ಬಂದ ತಂದೆಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹೇಮಾವತಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಗರದ ಸಾಲ್ಗಾಮೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಸಾಕಿದ ಕೋಳಿ ತಿಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ